Liebe Zuschauer, liebe Freunde der Wertunion, am gestrigen Samstag, den 10. Juni 2023, fand in Erfurt die Mitgliederversammlung der Wertunion statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder. Nach der Versammlung sprach ich mit dem Bundesvorsitzenden Dr. Hans-Georg Maaßen. Herr Dr. Maaßen, der neue Vorstand der Wertunion ist jetzt soeben gewählt worden. Sind Sie zufrieden mit der Wahl? Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl. Die allermeisten der von mir favorisierten Kandidaten sind gewählt worden oder Kandidatinnen sind gewählt worden. Ich hatte gesagt, es geht nicht darum, dass Personen reingewählt werden. Es geht darum, dass wir ein Team finden, das am gleichen Strick und in die gleiche Richtung zieht. Und ich glaube, das sind alles Leute, mit denen ich sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Nun haben sich gerade bei den Beisitzern sehr, sehr viele Mitglieder der Wertunion beworben. Was sagen Sie den Leuten, die nicht gewählt wurden? Also zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei all denjenigen, die überhaupt kandidierten, äh, auch diejenigen, die nicht zum Zuge kamen. Ich habe es heute auch gesagt, das sind Leute, die natürlich gezeigt haben, dadurch, dass sie aus dem Schützengraben rausgehen, dass sie Hand hochgehoben haben. Sie wollen sich für die Werteunion einsetzen und die werde ich auch irgendwie in der Werteunion berücksichtigen wollen, äh, wenn sie es denn wollen. Also und darüber hinaus möchte ich gratulieren den Leuten, die gewählt worden sind. Das ist ein Kai Achim Schönbach, der frühere äh, Vizeadmiral äh, der Bundeswehr, der frühere äh, Inspekteur der Marine der Bundeswehr. Ich möchte gratulieren Simone Baum, äh, auch als stellvertretende Vorsitzende. Ich möchte gratulieren ähm, dem äh, Professor Pistner. Und ich möchte natürlich Peter Matschuk äh, gratulieren. Er ist neu in Vorstand gewählt worden und soll im Vorstand die Interessen des Mittelstandes und der mittelständischen Wirtschaft berücksichtigen. Die Beisitzer, äh, da gab es letztendlich eine große Konkurrenz. Äh, es ist schön, dass sich so viele Leute äh, für eine derartige Funktion äh, interessieren und sich beworben haben. Das zeigt im Grunde genommen, äh, dass das eine politische Vereinigung ist, die Werteunion, die von den Mitgliedern nicht nur lebt, sondern wo die Mitglieder sich einbringen wollen. Also es ist gewählt worden ein Martin Lohmann, Publizist, früherer Chefredakteur der Rheinzeitung und des Rheinischen Merkurs, der im Bereich Bildung, Kunst und Kultur und auch mit Blick auf seine Beziehung zur katholischen Kirche uns unterstützen will. Es ist äh, gewählt worden ein Mai Kur, ganz anderer Typ. Äh, er ist sechsmaliger Kick Kickbox-Weltmeister und äh, ein Unternehmer, der ein großes Sicherheitsunternehmen in Berlin hat, ist gewählt worden, Dr. Bernhard Fleischmann, ein Ingenieur, der im Bereich Klimapolitik, Energiepolitik vielen etwas vormachen kann und zwar argumentativ und nicht mit Glaubensüberzeugung. Und ich glaube auch, wo viele in, in der Politik, wenn sie ihn hören würden, seine Argumente hören würden, relativ schnell äh, den, den Mund halten würden. Katrin Scholze ist gewählt worden. Äh, das ist die gute Seele eigentlich der Werteunion, die den Laden am Laufen hält, die die innere Organisation betreibt. Und Stefanie Vogt aus Mecklenburg-Vorpommern ist gewählt worden, die Landesvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie war eine Überraschungskandidatin, aber sie hat sehr, sehr viele Mitglieder hier durch ihre Präsentation begeistert und ich freue mich auch mit ihr in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Es sind Stimmen laut geworden, die man vernehmen kann, auch innerhalb der Wertunion, aus der Wertunion eine Partei zu machen. Wie stehen Sie dazu? Sie haben schon mal gesagt, Sie möchten das nicht. Können Sie sich vorstellen, dass die Wertunion auch eine Partei wird? Also wir sitzen derzeit, sage ich mal, zwischen allen Stühlen auf der einen Seite eine CDU, CSU, die nicht bereit ist, auch nur einen Millimeter in Richtung Mitte zu gehen, sondern die den äh, Linkskurs von Angela Merkel, von äh, Kramp-Karrenbauer und von Laschet fortsetzt. Ein Merz, der als Hoffnungsträger äh, gestartet war und jetzt der Hoffnungszerstörer ist, weil er im Grunde diese Linkspolitik mitmacht. Das ist die CDU, die wir wahrnehmen. Das ist die CDU, die eine Brandmauer äh, gegenüber auch der Werteunion errichten will. Und es ist die Frage, äh, ob man eine neue Partei gründet. Das kann, kann und will ich einfach nicht ausschließen. Das hängt natürlich auch von Merz und der CDU ab, wenn die die Lektion endlich begreifen und verstehen würden, dass eine Zukunft der CDU eigentlich nur eine konservative, eine liberale, vor allem eine werteorientierte CDU ist, dann braucht es auch keine neue Partei. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, nach dem, was in den letzten Jahren passiert ist, dass es eine Kehrtwende innerhalb der CDU gibt? Nun, ich muss auch zunächst einmal 
ähm, das, was ich in den letzten Monaten mit der CDU-Parteiführung äh, erfahren habe, nämlich das Parteiausschlussverfahren, äh, die, die fast stalinistische Ausgrenzung, die gegen mich und auch die Werteunion-Anhänger äh, durchgeführt wird, das muss ich erst mal verarbeiten. Äh, ich sehe jedenfalls nicht, dass unter Friedrich Merz, so wie Friedrich Merz sich derzeit präsentiert, äh, es zu einer Kurskorrektur kommt, weder einer äh, programmatischen Kurskorrektur noch einer personellen Kurskorrektur. Nahezu die gleichen Leute, die unter Angela Merkel, kramp karrenbauer äh, schon ihr Wesen in der Union getrieben haben, sitzen auch jetzt im Parteivorstand. Äh, ich kann nicht absehen, ob es zu einer Veränderung kommt, aber ich muss auch ehrlich sagen, äh, wir fahren hier alle auf Sicht, dieses Land verändert sich, äh, man kann fast sagen, im, im Wochentempo. Dieser Abbau von Wohlstand, dieser Abbau von Energiesicherheit, dieser Abbau auch von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie habe ich nie für möglich gehalten. Und ich weiß nicht, wie Deutschland Ende dieses Jahres aussieht, aber auch ich weiß auch nicht, ob die CDU nicht Ende des Jahres eine andere Partei ist oder ob die CDU nicht Ende des Jahres überhaupt noch eine Partei ist. Sie haben gerade von Wesen gesprochen. Meinen Sie nicht eher Unwesen? Man muss sich hin und wieder auch mal auf die Lippen beißen. Danke. Meine letzte Frage, und die beschäftigt sich auch mit der AfD. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat nun irgendwie festgestellt, dass ähm, ja, man die AfD verbieten könnte. Die Voraussetzungen dafür seien gegeben. Sie sind Jurist. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich glaube nicht, dass die, das Institut für Menschenrechte kompetente Juristen in den eigenen Reihen hat, um das zu beurteilen. Abgesehen davon halte ich dieses Institut, das ich vorher gar nicht kannte und mit dem ich mich erst in den letzten Tagen beschäftigt hatte, für eine linke, wenn nicht sogar linksradikale Einrichtung, die letztendlich vom Staat oder von den derzeit herrschenden Parteien mitfinanziert wird über die Staatskasse und die dazu dient, den politischen Gegner äh, zu bekämpfen. Das ist mein Eindruck. Äh, ich, will, äh, ich bin hier kein Verteidiger der AfD, sondern ich bin ein Verteidiger des Rechtsstaats, der Freiheit und der Demokratie. Aber mein Eindruck ist, so geht es nicht. Herr Dr. Maaßen, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, bitteschön.